வெல்கம் டு ஸ்பார்க் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எடிட் டெக்ஸ்டை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ எடிட் டெக்ஸ்ட்ன்றது அப்படின்னா யூசர் இன்புட் வாங்குறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபீல்டு பேர் தான் ஒரு கண்ட்ரோல் தான் எடிட் டெக்ஸ் ஸோ அந்த எடி அந்த கண்ட்ரோலில் தான் யூசர் வந்து நமக்கு இன்புட் எல்லாமே டைப் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எடிட் டெக்ஸ்ட்டுக்காக பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணுறதுக்கு அந்த லேஅவுட் பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இமேஜ் ஒன்று காப்பி பண்ணி ட்ராபில் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் எடிட் டெக்ஸ்ட் நம்ம போடும்போது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் டிசைன் அதுக்காக பண்ணுறேன் ஸோ அதை வந்து ட்ராபில் ஃபோல்டரில் நான் பேஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜுக்கு வந்திருக்கு டிஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இமேஜ் வந்திருக்கு ஸோ இந்த இமேஜை வந்து இந்த ரிலேட்டிவ் லேவுட் பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் நான் பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ணுறேன் அண்ட் ட்ராபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ராபல் ஃபோல்டர் மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துறேன் இப்போ கொடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா அது பேக்ரவுண்டாக அங்கே செட் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எடிட் டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த கண்ட்ரோல் இங்கே போட போகிறோம் ஒரு எடிட் டெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் இங்கே போட போகிறோம் அதோடய வித்து வந்து என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா மேட்ச் பேரண்ட் கொடுக்க போகிறேன் ஏன் மேட்ச் பேரண்ட் கொடுக்குறேன்னா அதோடய வித்து எனக்கு என் டு எண்ட் வரணும் அதாவது அந்த ஸ்க்ரீன் என்ன சைஸ் இருக்கோ அந்த சைஸில் வந்து அந்த வித்து இருக்கணும் அதுக்காக நான் மேட்ச் பேரண்ட் கொடுக்குறேன் ரேப் கண்டென்ட் ஹைட் வந்து ரேப் கண்டென்ட் ஏன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த எடிட் டெக்ஸ்ட் என்ன சைஸோ அந்த சைஸில் வந்து ஹைட் இருந்தால் போதும் அதுக்காக ரேப் கண்டென்ட் கொடுத்துக்குறேன் சென்டர் அண்ட் பேரண்ட்னு கொடுக்குறேன் சென்டர் அண்ட் பேரண்ட் எதுக்கு அப்படின்னா அதோட பேரண்ட் அந்த ரிலேட்டிவ் லேட் தான் ஒரு பேரண்ட் அந்த அந்த பேரண்ட்ல சென்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ ஹிண்ட் செட் பண்ணுறேன் யூசர் நேம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹிண்ட் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஹிண்ட்டுன்றது என்னென்னா நம்ம யூசருக்கு யூசருக்கு வந்து நம்ம வந்து இது வந்து இது யூசர் நேம் டைப் பண்ணுறதுக்கு அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குற மாதிரி அதுக்காக தான் அங்கே ஹிண்ட்டுன்ற நேம் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஹிண்ட் ஹியூஸ் நேம் நான் கொடுத்துக்குறோம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் இப்போதிக்கு நல்லு நான் வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பேடிங் ஒன்று செட் பண்ணிக்கிறேன் பேடிங் கொடுக்கும் போது நமக்கு அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் அதுக்காக பேடிங் கொடுத்துக்குறேன் ஸோ நான் பேடிங் செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது ஸ்டைல் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அது எங்கே க்ரியேட் பண்ண போகிறேன்னா ட்ராபலில் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னா ட்ராபலில் போயிட்டு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ராபல்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா நியூவில் போயிட்டு ட்ராபல் ரிசோர்ஸ் ஃபைல் அப்படின் சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ராபலுக்கு ஒரு நேம் ஒன்று வைக்கிறேன் அந்த ஃபைலுக்கு செலக்டார் பிஜி எடிட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் வச்சுட்டு ஓகேன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஓகேன்னு கொடுத்தனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து அந்த எடிட் டெக்ஸ்ட் வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இதுக்குள்ளே ஒரு ஐட்டம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஐட்டம்ன்ற ஒரு டேக் போட்டு ஒரு ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்குள்ளே அதாவது நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேட் வச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்து ஃபோக்கஸ் இன்னொன்று வந்து ஃபோக்கஸ் இல்லாமல் அதாவது நார்மலாக எனேபிளாக இருக்கும் போது ஒன்று 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 யூசர் வந்து அந்த இடத்துல என்ட்ரு பண்ணும்போது அது ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கலர் கொடுக்க போகிறோம் நார்மல் கலர் ஒன்று அவர் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும்போது அந்த எடிட் டெக்ஸ்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுதான் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு ரெண்டு நம்ம ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ் இல்லாமல் ரெண்டு ஸ்டேட் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் கலர் அதை தான் இப்போ பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனேபிளாக இருக்கும்போது என்னென்னு சொல்லிட்டு நான் டிசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனேபிளாக இருக்கும்போது ஸ்ட்ரோக் ஸ்ட்ரோக்குன்றது ஒரு பிளாக் கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆஷ் வச்சுட்டு மூணு ஜீரோ வச்சேன் அப்படின்னா இங்கே பிளாக் வரும் ஸோ அந்த பிளாக்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலர் பிக்கர் வரும் நீங்கள் என்ன கலர் வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரோக் வித்து கொடுக்குறேன் வித் வந்து ஒரு ஒன் டிபி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் ஸ்ட்ரோக்குன்றது இந்த பார்டர் மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது ஸ்ட்ரோக்கு ஸோ கார்னர்ன்றது கார்னர் ரேடியஸ் அப்படின்றது சைடில் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கர்வ்டாக அந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு அந்த ரேடியஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் வெறும் ரேடியஸ் யூஸ்
இதோட பேரண்ட் என்ன பேக்ரவுண்ட் இருக்கோ அந்த பேக்ரவுண்டில் அது இருந்தால் போதும் ஸோ அதனால தான் அதோடய ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக அது இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இதுக்கு கலர் சேஞ்ச் பண்ணால் பாருங்கள் அது என்ன கலர் ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிடுது ஸோ ப்ளூ நம்ம மாற்றினாலும் அது ஃபுல்லாக ப்ளூவாக இருக்கும் இப்போ ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டுங்கும் போது அது ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்போ தான் டிசைன் எனக்கு நான் எதிர்பார்த்த டிசைன் வரும் அப்படின்றதுக்காக ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வச்சுருக்கேன் இப்போ ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்ன டிசைன் பண்ண போகிறோன்னா இது வந்து நார்மலாக எனேபிள் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன கொடுக்குறேன் எனேபிள் ஈக்குவல் டு ட்ரூ அண்ட் ஃபோக்கஸ்ட் ஈக்குவல் டு ட்ரூ ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கணுன்றதுக்காக ஃபோக்கஸ்ட் ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அதோட பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கும் இன்னொரு ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஷேப் ஸோ இதுக்கு வந்து இதுக்கும் வந்து நான் கலர் வந்து இந்த மாதிரி ஆஷ் வச்சு மூணு ஜீரோ வச்சுட்டு கலர் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அதுக்கும் வண்டி போய் வச்சுட்டேன் இப்போ கலர் பாருங்கள் நான் இப்போ வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் வச்சுறேன் ப்ளூ மாதிரி அப்படி வச்சுறேன் ஸோ அவங்க ஃபோக்கஸ்டாக ப்ளூ கலர் இருக்கும் நார்மலாக இருக்கும்போது ஒயிட் கலர் இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நான் வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ கார்னர்ஸ் வந்து அதுவும் சேம் தான் ரெண்டுமே சேம் டென் டிபி இருக்கணும் அதேமாதிரி பேக்ரவுண்டும் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கலர் வச்சிடுறேன் பேக்ரவுண்டு ஸோ இப்போ ஃபுல்லாகவே டிசைன் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த நான் இப்போ டிசைன் பண்ணி இருந்த ஷேப்பை கொண்டு போயிட்டு அந்த எடிட் டெக்ஸ்டோட பேக்ரவுண்டாக நான் செட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஸோ அட்டு ட்ராபிள் தான் அது இருக்குது ட்ராபிள் செலக்டட் பிஜி எடிட் டெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃபைல் நேம் இங்கே வரும் ஸோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அந்த நான் டிசைன் பண்ண பேக்ரவுண்ட் அங்கே வந்துருக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் மார்ஜின் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியணுன்றதுக்காக மார்ஜின் டிசைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அது அந்த ரேடியஸ் அந்த எல்லாமே அது கரெக்டாக அதில் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட் கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் ஹிண்ட்டு கலருன்றது வேறு டெக்ஸ்ட் கலருன்றது வேறு ஹிண்ட்டு கலருன்றது யூசர் என்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கலர் வந்து ஹிண்ட்டு கலர் அதாவது நம்ம கொடுத்துருக்க யூசர் நேமுன்னு கொடுத்துருக்குது ஹிண்ட்டு கலர் ஸோ யூசர் டைப் பண்ணும்போது ஒரு டெக்ஸ்ட் கலர் இருக்கும் அந்த கலர் இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அந்த கலரும் ஒயிட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒயிட்டாக வச்சிடுறேன் ஸோ இதுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபான் ஃபேமிலி ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபான்ட் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ஃபான்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன ஃபான்ஸ் வேணுமோ அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நீங்கள் நிறைய ஆப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எடிட் டெக்ஸ்ட் முன்னாடி ஒரு இமேஜ் ஒன்று இருக்கும் ஒரு சின்னதாக ஒரு குட்டியாக ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் ஸோ அந்த இமேஜ் வந்து இப்போ நான் இங்கே செட் பண்ண போகிறேன் ஆண்ட்ராய்டில் டிஃபால்ட்டாக இந்த ஸ்டூடியோலேயே இருக்கிற இமேஜஸ் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இமேஜஸ் தனியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கூட ட்ராபல் ஃபோல்டரில் பேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இமேஜஸ் கூட இங்கே இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஐக்கான ஸோ இப்போ நான் வந்து இங்கே இமெயில் அப்படின்ற ஒரு இமேஜ்க்கு இமேஜ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அந் அந்த இமேஜ்க்கும் அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கும் உள்ள பேடிங் வந்து ஒரு டென் டிபி கொடுக்குறோம் அந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு கேப் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதோடய டெக்ஸ்ட்டும் பேடிங் கொடுத்துருக்கேன் அது கிளியராக தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்புட் டைப் இன்புட் டைப் என்றது இப்போ இதில் என்ன மாதிரி இன்புட் டைப் நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ இந்த இன்புட் டைப்பை பேஸ் பண்ணி தான் கீழே வர கீபோர்டு வந்து பாப்பப் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் இமெயில்னு கொடுத்தோன்னா இமெயிலுக்கு என்டர் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கீபோர்டு வந்து இருக்கும் இப்போ நம்பர்னு கொடுத்தோம்னா நம்பருக்கு தகுந்த மாதிரி கீபோர்டு வரும் ஸோ அதுக்கு தான் இன்புட் டைப் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இன்புட் டைப் இமெயில்னு கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா எங்கள் இமெயில் தான் அவங்க என்டர் பண்ணணும் ஸோ இ இமெயில்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு எடிட் டெக்ஸ்ட் நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் சேம் இதே மாதிரி க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ரிலேட்டிவ் லேட்டில் இருக்கிறதுனால ஒன்றோட ஒன்று ஓவர் ஐடாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஐடி க்ரியேட் பண்ணி அதை கீழே கொண்டு வந்துடலாம் ஐடி வச்சுட்டு பிலோ
ஸோ இன்புட் டைப் வந்து டெக்ஸ்ட் பாஸ் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க டெக்ஸ்ட் பாஸ் ஒன்று கொடுக்கும்போது என்ன வரும் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் நம்பர் ரெண்டுமே கலந்த மாதிரி கீபோர்டு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதுக்காக அப்படி கொடுத்துருக்கேன் இதே நம்பர்னு கொடுத்தனா வெறும் நம்பர் மட்டும் வரும் ஸோ எனக்கு அது வேணாம் அப்படின்றதுனால இப்படி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஷேப் நம்ம ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டாக இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டில் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அது பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா அது ஒர்க் ஆகாது ஸோ அதனால தான் நான் இதை காப்பி பண்ணி ஃபஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன் நீங்களும் இந்த சேஞ்சஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது மாற்றி மேலே போட்டுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் செகண்ட் நார்மலாக இருக்கிறது எப்பயும் செகண்ட் தான் வரணும் ஸோ அதனால் நான் மேலே காப்பி பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் அவுட் என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ என்னோடய மொபைல் கனெக்டாக இருக்குதுன்னு அதில் ரன் பண்ணிக்கிறேன் சவுட் புட் வந்துச்சு சவுட் புட் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் யூசர் நேம் அப்படின்றது ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கனால அது அது வந்து ப்ளூவாக இருந்துச்சு இப்போ பாஸ்வேர்டு ஃபோக்கஸ் ஆகுது ஸோ எந்த டெக்ஸ்ட் எடி டெக்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமோ எதை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோமோ அது மட்டும் ப்ளூவாக மாறுது மற்ற மற்ற எடி டெக்ஸ்ட் வந்து நார்மலாக ஒயிட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும்னா அதை வந்து இந்த மாதிரி ஷேப் க்ரியேட் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் டவுட் எதாச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஷேர் பண்